ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஒரு சுடிதாரோட நெக் பேட்டர்ன் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு எப்போவுமே நார்மலான ஒரு பிளைன் சுடிதாராக இருந்தால் உங்களுக்கு அதில் வந்து பாட்டம் கிளாத் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணும்போது அது வந்து நல்லா லுக்காக இருக்கும் நார்மலான ஒரு நெக் வைக்கிறத விட ஒரு பேட்ச் ஒர்க் வச்சு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பாட்டம் கிளாத் மேலே வரும்போது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அது எப்படி நம்ம வந்து ஒரு கேன்வாஸ் வச்சு ஒரு பேட்ச் ஒர்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இதில் பார்க்கலாம் நெக்குடைய அகலம் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ வச்சு வெப் உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ ரெண்டே முக்கால் வேணுமா மூணு இன்ச்சு வேணுமா இல்லை ரெண்டரை இன்ச்சு வேணுமா அப்படிங்கிறது தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு கேன்வாஸ் ஃபோல்டு பண்ணி அதில் மார்க் பண்ணிவிட்டு வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு பாக்ஸ் போட்டுக்கோங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு போட்டிருக்க பாக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நெக்குடைய அளவு கீழே போட்டிருக்க பாக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பேட்ச் ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக நம்ம விட்டுருக்கிற ஸ்பேஸு இப்போ இதில் தான் நம்ம நெக்குடைய ஷேப் வந்து நம்ம வரைய போகிறோம் உங்க உங்களுக்கு வந்து நிறையா பேட்ச் ஒர்க்கு எல்லாமே டிசைன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நெட்லேயும் கிடைக்கும் அதே மாதிரி புக்ஸ்லேயுமே உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பேட்டர்ன் புக்கெல்லாம் நிறையா கிடைக்கும் அதில் ஒரு பேட்டர்னை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதில் இருக்க பேட்டர்ன் வந்து எப்படி வந்து மார்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஒரு ரஃப்பாக ஒரு இதில் வரைஞ்சி பார்த்துக்கோங்க நம்ம வந்து ஃபோல்டு பண்ணியிருக்கிறனால அதில் ஒன் சைடு மட்டும்தான் நம்ம வரைய போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷேப்பில் தான் அந்த நெக்குடைய பேட்டர்ன் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நான் உள்பக்கம் இருக்க அந்த நெக்கை தான் இப்போது கட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கேன்வாஸ் ஃபோல்ட் பண்ணியிருக்கிறதுல நான் வந்து ஒரு மூணு இன்ச்சு வச்சு நெக்குடைய அவுட்லைனை வந்து நான் கட் பண்ணிட்டேன் அவுட்டரில் எதுவுமே நான் கட் பண்ணல சும்மா ஒரு ஒன் இன்ச்சுக்கு நான் லைன் மட்டும்தான் போட்டு வச்சுருக்கேன் இது வந்து நீங்கள் குண்டூசி யூஸ் பண்ணுறதுனா குண்டூசி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டாப்ளர் போட்டு யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா ஸ்டாப்ளர் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த பேஸ்ட் உள்ளே இருக்கிறனால ஸ்லிப் ஆகாமல் இருக்கும் இப்போ அடுத்தது வந்து இந்த சென்டருக்கு வந்து நம்ம உள்ளே வந்து பேட்ச் பண்ணோம் அதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு கேன்வாஸை எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம மேலே இருக்கிறது நம்ம நெக்கோட போர்ஷன் அது வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துருவோம் இப்போ கீழே இருக்க அந்த லீஃப் மாதிரி இருக்கிறது மட்டும்தான் நம்ம பேட்ச் ஒர்க் பண்ணணும் இப்போ அந்த போர்ஷன் மட்டும்தான் நமக்கு தேவைப்படுது அதனால் பேட்ச் பண்ணும்போது எப்போவுமே நம்ம ப்ளவுஸுக்கு பண்ணாலும் சரி சுடிதாருக்கு பண்ணாலும் சரி அவுட்டரில் வந்து நம்ம துணி எக்ஸஸாக வந்து விட்டு கட் பண்ணுவோம் அப்படி வச்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து அது உள்ளே பேட்ச் பண்ண முடியும் இப்போ சுடிதாருக்கு ஏன் இப்படி நான் வைக்கிறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அது ரெடி பண்ணினதுக்கப்புறம் உள்ளே சி வச்சு அரேஞ்ச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த வித்தியாசம் தெ தெரியாமல் போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக தான் எந்த லெவலுக்கு மேலே வைக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் நான் கீழே வந்து ரெண்டு கேன்வாஸுக்கும் ஒரே அளவாக கட் பண்ணுறேன் கீழே வந்து ஒரே அளவாக கட் பண்ணும்போது நீங்கள் கிளாத்தில் வச்சு அயன் பண்ணி ரெடி பண்ணும்போது கேன்வாஸ் அளவு கட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உள்ளே ஒன்றா வச்சு பேட்ச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டு வச்சிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு அது அக்யூரேட்டாக கரெக்டாக வந்துடும் ஏன்னா நீங்கள் வந்துட்டு தனி சின்னதாக அந்த சென்டரில் அந்த பேட்ச் மட்டும் ஒரிஞ்சு வச்சு கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா மேலே வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு அளவு வந்து மறுபடியும் மெஷர் பண்ணி வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இப்போ நீங்கள் வெட்டும் போதே கீழே ரெண்டு ஒரே லெவலாக வெட்டிட்டிங்கன்னா கீழேயும் சைட்லேயும் ஒரே லெவலாக வெட்டிட்டிங்கன்னா நீங்கள் அதை அப்படியே பேட்ச் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ வந்து அந்த கேன்வாஸில் மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க எது எதில் வச்சு அயன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ மேலே மெயினாக வெட்டினது வந்து லைனிங் லைன் பண்ணிக்கலாம் இது பேக் நெக்கு இதையும் நம்ம லைனிங்கில் அயன் பண்ணிக்கலாம் இது ஃப்ரெண்ட் நெக்கு இதையும் நம்ம லைனிங்கில் அயன் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் உள்ளே வைக்கிற பேட்ச் வந்து பாட்டம் கிளாத்தில் நான் அயன் பண்ணியிருக்கேன் அந்த கீழே ரவுண்டாக கட் பண்ணினது வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த கேன்வாஸை ஒட்டி நம்ம கட் பண்ணுறோம் இதை வந்து நம்ம லைனிங்கில் வந்து பாட்டம் கிளாத்தில் வந்து அயன் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே நெக்கு வந்து எப்படி வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எல்லாமே ரெடி பண்ணிக்கோங்க சைடில் வந்து நம்ம ஸோ எப்பவும் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு ஃபோல்டு பண்ணி தையல் போட்டுக்கோங்க நெக்குடைய அகலம் வந்து மாறாமல் அயன் பண்ணுங்க மூணு இன்ச்சு நம்ம கட் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு டோட்டலாக ஆறு இன்ச்சு தான் அதனுடைய அகலம் வரணும் அதுக்கு மேலே வந்துருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஷோல்டர் லூஸ் ஆகும் நெக்கு கழுண்டு போகும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் வரும் அதனால் நெக்கு வந்து பேக்கும் ஃப்ரெண்டும் நீங்கள் அயன் பண்ணும்போது என்ன அகலத்துக்கு நமக்கு வேணுமோ அதே அகலம் வச்சு தான் நீங்கள் அயன் பண்ணணும் நீங்கள் ஒரு
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேக்கு ஃப்ரண்ட்டு நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் இதை யூஷுவலாக நம்ம எப்போவுமே டா ஃப்ரண்ட்டு பேக்கில் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது வந்து நம்ம சென்டரில் வந்து பேட்ச் பண்ணுறதுக்காக ரெடி பண்ணுறது இப்போ அது டாப் கிளாத் வச்சு பேக்கில் நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணிங்கன்னா மேலே கொஞ்சம் பைப்பிங் வர மாதிரி கூட நீங்கள் அதை அப்படியே ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதே அளவுக்கு நம்ம அந்த கிளாத்தையுமே கட் பண்ணுறோம் இப்போ கரெக்டாக அந்த சென்டர் வந்து மாறக்கூடாது உங்களுக்கு பேட்ச் ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்டு வந்து ரொம்ப கீழே இறங்கி வரும் அந்த மாதிரி வரும்போது உங்களுக்கு வந்து சென்டர் மாறிடுச்சுன்னா நெக்கு வந்து ஒரு ஒன் சைடாக தெரியும் அதனால் கரெக்டாக அந்த சென்டர் வந்து நல்லா மடித்து க்ரீஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அந்த சென்டரும் இந்த சென்டரும் ஒன்றா வர மாதிரி நீங்கள் பின் போட்டுக்கோங்க இல்லை அப்படி கர எப்படி வச்சாலும் கரெக்டாக வரல அப்படின்னா நீங்கள் மேலே இருந்து கீழே ஒரு லாங் ஸ்டிச் வந்து போட்டு அந்த நெக்கை அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க அப்போ வந்து நீங்கள் மறுபடியும் தைக்கும்போது அது உங்களுக்கு வந்து வித்தியாசம் வராது அந்த சென்டர் வந்து கரெக்டாக வருதா அப்படிங்கிறத ரெண்டு பக்கம் ஈக்குவலாக இருக்கா அப்படின்னு மெஷர் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து கேன்வாஸை ஒட்டியே நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம் கேன்வாஸ் மேலே ஏற வேண்டாம் கேன்வாஸை ஒட்டியே நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம் அந்த பெண்டெல்லாம் நீங்கள் நல்லா ப்ரெஷர் ஃபுட்டை லிஃப்ட் பண்ணி விட்டு நீடியில் நல்லா உள்ளே பாயிண்ட் பண்ணி நீங்கள் கரெக்டாக கொண்டு வாங்க அந்த பெண்டெல்லாம் கரெக்டாக வந்தால் தான் உங்களுக்கு அந்த ஃபினிஷிங் வந்து நீட்டாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த அவுட்டரில் வர எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து எப்போவுமே டபுள் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க இப்போ இதில் சிங்கிள் ஸ்டிச் தான் போட்டிருக்காங்க நீங்கள் டபுள் போட்டுக்கோங்க டபுள் போட்டால் தான் அது உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு சேஃப்டியாக இருக்கும் கால் இன்ச்சு மட்டும் விட்டு நீங்கள் எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணி எடுத்துருங்க இப்போ வந்து சின்ன சின்னதாக சிசர் கட் போட்டுக்கோங்க அந்த கரெக்டாக அந்த கார்னர்லலாம் க நே கரெக்டாக போட்டுக்கோங்க இந்த கட் போடாமல் நீங்கள் திருப்புனிங்கன்னா அந்த கார்னர்லாம் உங்களுக்கு வந்து திரும்பவே திரும்பாது அதனால் மறக்காமல் வந்து நீங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எல்லாமே பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் நீட்டாக வரும் நெக்கு இந்த மாதிரி இதெல்லாமே நீங்கள் இந்த சிசர் கட் போடுறது நகத்தில் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விடுறது இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் நல்லா வரும் அப்படி கரெக்டாக இது பண்ண முடியல அப்படின்னா நல்லா அயன் பாக்ஸில் வந்து நீங்கள் அந்த கார்னர் எல்லாம் நல்லா மடித்து விட்டு இது அயன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது வந்து சென்டரில் வந்து கரெக்டாக அந்த ரவுண்டு மட்டும் எவ்வளோ வருது அப்படின்னு நம்ம ஒரு ரவுண்ட் போட்டிருக்கோம் இந்த இதுக்கு மட்டும் உள்ளே வந்து நம்ம அந்த லைன் வந்து வச்சா போதும் அதனால் நீங்கள் ஓவரால் வைக்கணுன்னா நீங்கள் இந்த லைன் எல்லாம் போட தேவையில்லை கரெக்டாக அந்த அந்த ஸ்பேஸுக்கு மட்டும் அந்த திக்னஸை குறைக்கணும் நம்ம பே பேட்ச் போட்டிருக்கும் போது ரொம்ப ஸ்டீ மொத்தமாக தெரியக்கூடாது அப்படின்னா நீங்கள் அந்த எவ்வளோ ஸ்பேஸ் வேணுமோ அதுக்கு மட்டும் நீங்கள் அந்த லைன் வச்சிங்கன்னா போதும் இல்லை நீங்கள் இந்த மார்க் இது பண்ணுறது எல்லாம் கொஞ்சம் இதாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஃபுல் ஓவரால் அப்படியே நே ஃபுல்லாக அந்த கிளாத் ஃபுல்லாகவுமே நீங்கள் அந்த லைன் வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து தேவையான இல இடத்துக்கு மட்டும் வைக்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த நெக்கை வந்து அந்த ரெடி ப மெயின் கிளாத்தில் ரெடி பண்ணியிருக்க நெக்கை இதில் பிளேஸ் பண்ணி அந்த சென்டரில் வர கேப்பை மட்டும் நீங்கள் ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க ரவுண்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் வந்து இந்த இது வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி இந்த மாதிரி நாட்டு மாதிரி அடித்து திருப்பி வச்சாலும் சரி இல்லை ஃபோல்டு பண்ணி வச்சாலும் சரி இல்லை உள்ள கேப் வர மாதிரி ரெண்டு சைடில் மட்டும் நீங்கள் தையல் போட்டுக்கிட்டிங்கனாலும் சரி எப்படி வேணுமோ அது நமக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கலாம் மேட்சிங் நூல் கரெக்டாக போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து அது நீட்டாக இருக்கும் 
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த எந்த இடத்துக்கு மட்டும் வேணுமோ அதை மட்டும் நம்ம கவர் பண்ணி எடுத்துருக்கோம் இப்போ பேக் சைடு வந்து நம்ம எப்படி அதை சீட் பண்ணுறது அப்படின்னா கீழே இருக்க ரவுண்டு வந்து சைடில் இருக்க ரவுண்டும் நம்ம கேன்வாஸ் வந்து ஒரே அளவாக தான் நம்ம கட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் அந்த ரவுண்டை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக வச்சிட்டிங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுடைய நெக்கு வந்து கரெக்டான இறக்கமும் கரெக்டான அகலமும் உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் இதை நீங்கள் வச்சுட்டு கூட அந்த சைடில் இருக்கிற எக்ஸ்ட்ராஸ் எல்லாமே நீங்கள் கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அது வந்து நீங்கள் இது வந்து ஒரு மெஷர்மெண்ட்டுக்காக தான் நம்ம இவ்வளோ கேன்வாஸ் வைக்கிறோம் இல்லை நான் நார்மலாகவே அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு உள்ளே இருக்க கேன்வாஸை இந்த ஒரு தையல் போட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் நெக்கில் வந்து அவுட்டர் ஸ்டிச்சு தான் ஃபஸ்ட்டு போட்டிருக்கேன் அதாவது ஒரு கால் இன்ச்சு கேப்பு விட்டு ஒரு தையல் போட்டு அதை கவர் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நீங்கள் அந்த கேன்வாஸ் உள்ளே வச்சுட்டு நீடில் பாயிண்ட் அதாவது ஓரமாக நெக்கை சுற்றி ஓரமாக ஒரு தையல் போட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஓவரால் டபுள் ஸ்டிச்சு ஈவனாக வர மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இந்த பேட்ச் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக அந்த பேட்ச் வந்து நம்ம எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அந்த இடத்துல மட்டும் நீங்கள் பேக் ஸ்டிச் அதாவது ரஃப் மாதிரி அடிச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா அது பிரிய பிரியாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக அந்த கரெக்டாக அந்த இடம் வரும்போது மட்டும் நீங்கள் பேக் ஸ்டிச் மாதிரி போட்டு ரஃப் அடிச்சுக்கோங்க நெக்குடைய ஃபினிஷிங் அப்படிங்கும்போது நீங்கள் அந்த ஈவனாக டபுள் ஸ்டிச்சு போடுறதுல தான் வந்து உங்களுக்கு அது நீட்டாக தெரியும் அதே மாதிரி மேட்சிங் த்ரெட்டு வந்து கரெக்டாக போடணும் அப்போது வந்து உங்களுக்கு அந்த ஃபினிஷிங் வந்து பார்க்குறக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதுலேயே வந்து நீங்கள் பைப்பிங் வச்சு தைக்கணும் த்ரெட் பைப்பிங் வச்சு தைக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த பேட்ச் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அதில் த்ரெட் பைப்பிங் வச்சு ரெடி பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த பேட்சை வந்து அதில் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பேட்ச் ஒர்க் வந்து இப்படி நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம் நெக்குடைய அகலம் வந்து நமக்கு என்ன தேவையோ அதே கேன்வாஸில் வைக்கும்போது அதே சேம் மெஷர்மெண்ட்டு தான் நமக்கு வரும் அதனால் நீங்கள் எப்போவுமே கேன்வாஸ் அயன் பண்ணும்போது நெக்குடைய அகலத்தை கம்பல்சரி அளந்து பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த சேனலில் பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் அதில் ஏதாவது உங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் தெரிவிக்கணும்னா கமெண்ட்ஸ